Benvenuti, grazie. Scusate per il ritardo sui lavori, ma è stata una mattinata intensissima. Abbiamo selezionato le vostre, i vostri nominativi dal grandissimo numero di lettere e comunicazioni mediche che sono pervenute durante eh, le scorse settimane, gli scorsi mesi di emergenza. Ho dato l'indicazione che fossero un poco le vostre presenze una testimonianza di varie categorie professionali. Ma noi siamo una piccola azienda di commercio al dettaglio di calzature. La necessaria chiusura, eh, che è stata molto lunga e molto difficile, eh, ci ha fatto perdere il 25%, un quarto del nostro fatturato anno. E poi io vorrei fare un accenno al centro di Firenze, della mia città, che io amo moltissimo, che è uno dei fiori all'occhiello dell'Italia. Siamo passati dal centro senza turisti, con molti negozi sono già stati smantellati, lì nelle vie più belle, proprio a causa degli affitti insostenibili. In questo momento in cui il turismo non ha perso un quarto, ha perso il 95%, noi lavoriamo tantissimo con gli stranieri e il nostro problema principale è proprio quello che mancano gli stranieri. Nel nostro caso abbiamo perso nelle prime due settimane, dal 18 maggio, l'80% e abbiamo perso nelle due settimane dopo, cioè la terza e la quarta, il 65% del fatturato. Noi abbiamo, abbiamo chiesto il prestito di, dei 25.000 euro e l'abbiamo chiesto, è stato veloce, tre giorni ho avuto i soldi in conto. Io cosa farei? Continuerei col credito di imposta sugli affitti, a meno fin quando il fatturato non ha raggiunto, non so, il 65-70% l'IVA. Anche su Liva io farei qualcosa. Abbiamo un discorso, eh, stiamo discutendo in questi giorni, ah, di Liva, perché l'IVA potrebbe essere, toccare l'IVA, passarla un Ma... po' col fatto di ragione, potrebbe dare una spinta alla, alla anche... ripresa dei consumi, quel meccanismo anche di fiducia. Nel piccolo si fa la musica autentica, bisognerebbe trovare il modo di supportare questi eventi. Se noi riusciamo ad avere una, un interesse da parte di un, di un pubblico, e noi abbiamo fatto bingo. E questa cosa dei parchi pubblici, uno spazio come si fa in tanti, eh. in tanti paesi dove c'è il parco pubblico, un'area destinata alle esibizioni. Se da noi venivano, da un parrucchiere mediamente ci vai una volta alla settimana, alla cliente, è molto più restia, comunque la paura. Sappiamo che poi arriverà tutto in un'unica rata, anche se viene tutto eh, sospeso, posticipato, Differito, però arrivano. Cioè, noi stiamo investendo tutto la patrimonializzazione delle aziende per traghettarle all'anno prossimo. Noi dobbiamo puntare su una ripresa del turismo sostenibile. Il turismo deve essere visto come una risorsa. 